குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது குவான் எக்ஸாம்பிளில் ஸ்லோப் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்லோப்னால் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் சாய் போகிறது சார் ரைட்டு ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யாருக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிப்போம் கேட்டிங்கன்னா நமக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிப்போம் நமக்கு ஸ்லோப் என்னன்னு சொல்லி கேட்டோம்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நான் சாயவே இல்லை அது அது அப்படி சாயவே இல்லை சாஞ்சா என்ன ஆகும் சாஞ்சா நான் கீழே விழுந்துருவேன் சரி அப்போ நான் சாயாமல் இருக்கேன்னா நான் சாயாமல் இருக்கேன்னா நான் கரெக்டாக நைன்டி டிகிரி நான் என்னென்னா நான் சாயாமல் கீழே இருக்கேன்னு அர்த்தம் அப்புறம் நான் நைன்டி டிகிரி இருக்கிற நேரம் என்ன செய்யறது கிடையாது எனக்கு ஸ்லோப்பு கிடையாது நான் சாயவே இல்லை அப்படின்னு சரி நான் சாயவே இல்லைங்கிறது எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுறீங்க நான் தரையில் நிற்கிறத வச்சுக்கிட்டு ஸோ ஏன் நம்ம யாரில் என்னென்னா நமக்கு என்ன செய்யணும் கேட்டால் நம்ம அங்கே இங்கிட்டு என்ன செஞ்சுன்னா சாதிக்கும் அப்புறம் நம்ம என்ன என்னுடைய சாய்வு நான் எதுலேருந்து கண்டுபிடிப்பேன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து கண்டுபிடிப்பேன் சரி ரைட்டு கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருந்து கண்டுபிடிப்பேன் சரி ரைட்டு கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருந்து நான் நைன்டி டிகிரி இருந்தேன்னா எனக்கு என்னது கிடையாது ஸ்லோப்பே கிடையாது இதான் சாயவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன சொல்லுவேன் 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 நான் என்ன சொல்லுவ
in x axis அப்ப என்ன x axis பொறுத்து அதுடைய angle வந்து எவ்வளவுன்னு கேட்டீங்கன்னா θ வா இருந்துச்சுனா slope கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு formula அப்படினா என்னது m tan θ angle measure the x axis anti clockwise அப்ப என்ன ஒரு straight line ல ஒரு straight line உடைய angle கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்துச்சுனா x axis ல இருந்து anti clockwise என்ன செய்யணும் கேட்டீங்கன்னா measure பண்ணு for example இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் டிரா பண்றேன் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனுடைய ஆங்கிள் அக்யூட்டா அக்யூட்டா அப்படிን கேட்க நேரோ फ्रॉम द எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படி என்னன்னு கேட்டினா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பார்க்க நேரோ இதுளுடைய ஆங்கிள் அக்யூட் ஆங்கிள் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனுடைய ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும் அப்படிን கேட்டாங்கனா फ्रॉम द எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அக்யூட்டா இருக்கும் ஏனா இதுளுடைய ஆங்கிள் வந்து below 90 degree ஆ இருக்கும் இதுளுடைய ஆங்கிள் வந்து above 90 degree ஆ இருக்கும் சோ என்ன ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மெஷர் பண்றதா முக்கியமே ஒளிய எந்த சைடுங்கறது முக்கியமும் கிடையாது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மெஷர் பண்றது சோ இது அக்யூட் ஆங்கிள் இது அப்டியூஸ் ஆங்கிள் அப்ப என்ன ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஆங்கிள் ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் θ 0 degree நமக்கு டவுட் ஏ இல்ல ஏனா ग्राउंड फ्लोरங்கறது என்னன்னா x ஆக்சிஸ்னு சொல்லிட்டோம் அதுல ஆங்கிள் எவ்வளவு கேட்டினா 0 டிகிரி தேர்ஃபோர் 0 டிகிரி ஆ இருந்துச்சுனா ஸ்லோப் என்னன்னு கேட்டினா m 0 ஏன் சார் m 0 the angle of x axis 0 டிகிரி தேர்ஃபோர் m tan 0 the value of the tan 0 is 0 அதனால தான் ஸ்லோப் ஆஃப் the x axis என்னன்னு கேட்டினா 0 அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் தென் நெக்ஸ்ட் parallel to x axis parallel to x axisங்கறது என்னன்னா இது வந்து x axis இருக்கு x axis க்கு parallel ஆ ஒரு லைன் டிரா பண்றேன் ஒரு <laughs> அப்ப நமக்கு ஆங்கிள் எவ்வளவு இருக்கும் இங்க எதுக்கு ஜீரோவா இருந்துச்சுனா அங்க எவ்வளவு தான் இருக்கும் ஜீரோவா இருக்கும் ஏன் இங்க இருக்க கூடிய ஃப்ளோரோ இங்க இருந்து அப்படியே மாடிக்கு போனோம்னா மாடியில உள்ள ஃப்ளோர்மே எப்படி இருக்கும்னு கேட்டா ரெண்டு ஃப்ளோர்மே பாரலலா இருக்கும் அப்ப இந்த ரெண்டு லைனுமே எப்படி தான் இருக்கும்னா பாரலலா இருக்கும் இதுளுடைய ஆங்கிள் ஜீரோவா இருந்துச்சுனா இதுளுடைய ஆங்கிள் எவ்வளவு தான் இருக்கும் ஜீரோவா தான் இருக்கும் அப்ப இதுளுடைய ஸ்லோப்பும் ஜீரோவா தான் சோ சேம் அடுத்த क्वेश्चन ஆங்கிள் ஆஃப் y ஆக்சிஸ் அப்பனா θ எவ்வளவு இருக்கும் 90 டிகிரி ஏனா y ஆக்சிஸ் உடைய ஆங்கிள் எவ்வளவு இருக்கும் கேட்டீங்கன்னா 90 டிகிரி பார்த்தாலே தெரியும் ஓகேவா அப்போ y ஆக்சிஸ் உடைய ஸ்லோப் என்ன தி ஸ்லோப் ஆஃப் தி y ஆக்சிஸ் m not defined இதுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம एक्सप्लेन பண்ணியாச்சு இருந்தாலும் ஒன் மோர் டைம் சார் சொல்றேன் 90 டிகிரி இருந்துச்சுனா ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்ம நிக்கிற நேரம் நமக்கு ஸ்லோப்பே கிடையாது அதனால ஸ்லோப் ஆஃப் y ஆக்சிஸ் not defined சரி ரைட் இங்க நம்ம நிக்கிற நேரம் ஸ்லோப் கிடையாது parallel to y axis y axis க்கு parallel ஆ லைன் டிரா பண்றேன் parallel to y axis னா என்ன அர்த்தம் நான் இங்க அப்படியே நிக்கிறேன் இங்க அப்படியே நிக்கிற நேரத்துல எனக்கு வந்து ஸ்லோப் என்ன செய்யாது கிடையாதுன்னு சொல்லி சொல்றேன் நான் அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே அகண்டு நின்னுட்டனா அப்பவுமே எனக்கு எவ்வளவு தான் ஆங்கிள் 90 டிகிரி தான் அப்பவுமே எனக்கு ஸ்லோப் என்னது கண்டுபிடிக்க முடியாம தான் இருக்கும் அப்புறம் என்ன parallel to y axis ஆ இருந்துச்சுனா அப்பமோ θ என்னன்னு கேட்டினா 90 டிகிரி ஸ்லோப் என்னன்னு கேட்டினா 90 அப்படி போய் சாரா சின் சொல்லி கொடுத்தது நாலே நாலு லைனுக்கு மட்டும் தான் ஸ்லோப் பண்ணி வச்சு கொடுத்தேன் என்னன்னு கேட்டா ஸ்லோப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் 0 ஸ்லோப் ஆஃப் பாரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் 0 ஸ்லோப் ஆஃப் y ஆக்சிஸ் not defined பாரலல் டு y ஆக்சிஸ் ஸ்லோப் என்னன்னு கேட்டினா not defined இது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்னன்னு கேட்டா நான் பாரலல் லைன்ஸ்க்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி சோ ஏனா இது வந்து θ வந்து m tan θ னு சொன்னா இந்த ரெண்டுக்கும் எனக்கு வேல்யூ தெரியும் அதனால என்ன செஞ்சா இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்தேன் அப்புறம் நான் பாரலல் லைனுக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அதுக்கு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஃபார்முலா பண்றது அத பத்தி இது பாக்க போறோம் நான் பாரலல் லைன்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் உடைய ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தா ரெண்டே ரெண்டு ஃபார்முலா தான் டென் ஸ்டாண்டர் இருக்கு ஹையர் கிளாஸ் போக போக நிறைய ஃபார்முலாஸ் படிப்பீங்க ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் உடைய ஆங்கிள் கொடுத்தாங்கனா ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா ஆல்ரெடி ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கு the angle of the straight line from the x axis theta va irundhuchuna therefore m tan theta anti clockwise idha enna seiyanum angle measure pannum 
Acute angle is slope is positive. Obtuse angle is negative. Then let us see the second form by another one. And the straight line will pass out any two points. Any two points are joined by the form of the other one. Straight line is straight line. And the straight line will pass out any two points. And the straight line will slope. And then the form of the other one. M is equal to y2 minus y1 by f2 minus x1. Okay, bye. இது வருகிறேன் வேண்டும் நான் ச்லோப் வந்து straight line எப்படி கண்டுவிடுக்கிறேன் பார்க்கும் இப்போ என்ன இரண்டு line வந்து parallelாக இருந்தா அல்லது perpendicularாக இருந்தா என்ன conditions condition for two parallel lines and condition for two perpendicular lines first one condition for two lines are parallel first line second line இந்த இரண்டு line parallel இருக்கு இந்த இரண்டு line parallel இங்குரும் நாம் எப்படி find out பண்ணா முதல்ல வணக்கு தெரியும் 2 parallel line இருக்கிறான் 2 parallel line இருக்கும் X axis அப்போது எது மாராது angle மாராது angle மாராது நான் இது theta 1 வைச்குக்கும் இது theta 2 வைச்குக்கும் பட் 2 angle மே எப்படுத்தார்க்கும் equalாத்தார்க்கும் so tan theta 1 ஜுல்து value பண்டுடு சால்ந்தரி tan theta 2 value பண்டுடு சால்ந்தரி எப்படுத்தார்க்கும் 2 Therefore, M1 equal to M2. M1 is the slope of the first straight line. M2 is the slope of the second straight line. Added. Condition for two straight lines are perpendicular. Trend line on the every thing getting up. Perpendicular are here. Okay? Perpendicular means here and get up. Rend the angle all the way. 90 degree here. Okay? And the rend line equal to the angle. The line would be a... இது வந்து line வந்து perpendicular ஆக்கின் எப்படி கண்டுடிக்கியார் சோ நாம் என்ன செய்யிரும் கண்டிங்கு நான் first line இந்த slope கண்டுடிக்கும் slope of the first straight line M1 slope of the second straight line M2 the product of the slopes is equal to minus 1 M1 and M2 equal to minus 1 அப்படின் satisfy ஆச்சினா the lines are perpendicular அப்படி என்ன 2 line எப்படிலா இருக்கலா ஒன்று parallel ஆக்கின் perpendicular ஆக்கினா அது find out பண்டுது parallel condition the slopes are equal perpendicular condition, the product of the slopes is equal to minus 1. So, if you say, what is the same thing? You can say, 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 okay, wow. So, on the x-size pull, I will refer to the other thing, I will tell you what I will tell you. First one, angle put down the slope, you can say, formula m is equal to tan theta. Red point put down the slope, you can say, formula y2 minus y1 by x2 minus x1. Then next, the slope of x-axis, 0. Parallel to x-axis, slope and then get that 0. The slope of y-axis, not defined. The parallel to y-axis, slope and then get that not defined. Non-parallel lines, the slope and then get that tiny form down there. Parallel condition and the perpendicular condition. This is the same thing. 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 Very, very easy. This is the same thing. This is the next video. This is the same thing. This is the same thing. Feedback channel. Thank you very much.